உண்மையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டில் நடந்தது என்ன இந்திய சீன யுத்தத்தில் இந்தியா விட்டுக் கொடுக்க காரணம் என்ன அதேபோல சீனாவுடான யுத்தத்தில் இந்திய விமானப்படையை பயன்படுத்தாமல் இருந்தது எதனால் அந்த யுத்தத்தில் அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் இந்தியாவிற்கு உதவி இருக்கவில்லை அது எதனால் இந்த வீடியோவில் நாம் இந்த கேள்விகளுக்கான பதிலை காணவிருக்கிறோம் இணைந்திருங்கள் ஹெச் எஃப் தமிழோடு இந்தியாவின் முதலாவது பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு சீனாவின் மீது அதிக நம்பிக்கை வைத்திருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியா விடுதலை பெற்றது என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பதில் மக்கள் சீன குடியரசு அதாவது பீப்புள்ஸ் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சைனா உருவானது அந்த சூழ்நிலையில் சீனாவோடு நட்பு பாராட்டுவதாக இருந்தது இந்தியாவின் நிலைப்பாடு அந்த நட்பிற்கு அதிஉன்னத மதிப்பு கொடுத்திருந்த நேரு சீனா திபத்தை ஆக்கிரமித்து பிடித்தபோது அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் என்பதுதான் உண்மை இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையில் உள்ள இந்த நட்பின் அடையாளத்தை பல நேரங்களில் நேரு வெளிப்படையாகவே உணர்த்தியிருக்கிறார் அதன் ஒரு உதாரணமாக சீனாவை அழைக்கவில்லை என்ற காரணத்திற்காக ஜப்பானில் நடந்த மிக முக்கியமான மாநாட்டை இந்தியாவிற்கு அழைப்பு இருந்தும் நேரு அவர்கள் புறக்கணித்த சம்பவத்தை சொல்லலாம் உலக நாடுகள் எல்லாம் சீனாவின் சதியை புரிந்து கொண்டு ஒதுங்கிய போது இந்தியா சீனாவை ஆதரித்தது சீனாவின் ஐநா சபையில் வீட்டோ அதிகாரம் ஒரு வகையில் நேரு தானமாக வழங்கியது என்று சொல்லலாம் இந்தியாவும் சீனாவும் பஞ்சசீல கொள்கைகளை வகுத்து ஒன்றிணைந்து வாய் வாயாக எப்போதும் இருக்கவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது பஞ்சசீல கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்திய கையோடு திபத்தின் மீதான சீனாவின் ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கைகளை இந்தியா அங்கீகரித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டிலிருந்து திபத்தில் அதிகொடூரமான செயல்பாடுகளை சீனா நடத்தியது சீன இராணுவத்தினரின் கொடுமைகளால் திபத் மக்கள் நரக வேதனை அனுபவித்தார்கள் அப்போதுதான் தலாய்லாமா இந்தியாவிடம் தஞ்சமடைந்தார் ஒருபுறம் நேரு இந்தியா சீனா பாய் பாய் என்று கூறி சகோதரத்துவம் பாராட்டி கொண்டிருக்கும் போதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டு ஜூலையில் இந்தியாவின் அருணாச்சல பிரதேசம் மற்றும் லடாக்கின் சில பகுதிகளையும் உள்ளடக்கிய மேப் ஒன்றை வெளியிட்டது சீனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஆறில் நடந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு பின் நேருவும் சீனாவும் அறிவித்தது என்னவென்றால் எல்லைப் பகுதியில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இரு நாடுகளும் எல்லை கோடுகளை மதித்து நடப்போம் என்பதாகும் அதற்கு முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருந்தது சீனாவின் செயல் அதற்கு சீனாவின் கருத்து எல்லைகள் பிரிட்டன் அரசு வகுத்தது என்றும் அதற்கு சீனா உடன்பட முடியாது என்றும் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஒன்பது மார்ச் இருபத்தி இரண்டில் நேரு எந்தவித எல்லை பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் தீர்த்து கொள்ளலாம் என்றும் அது சம்பந்தமாக பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு எப்போதும் தயாராக இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டு சீனாவிற்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் ஆனால் நேரு அவர்கள் பாய் பாய் என்று உறவு பாராட்டி கொண்டு இருந்த நேரத்தில் சீனா சதி திட்டங்களை வகுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டு அக்டோபர் இருபது இந்தியாவின் மீது போர் தொடுத்தது சீனாவின் பீப்புள்ஸ் லிபரேஷன் ஆர்மி லடாக்கிலும் அருணாச்சல பிரதேசத்திலும் உள்ளே புகுந்து ஊடுருவியது இந்திய நிலப்பரப்பில் ஆயிரக்கணக்கான சதுர கிலோமீட்டர்கள் அளவுக்கு சீனா பிடிக்கும் வரை சீனா இந்தியாவின் மீது போர் தொடுக்காது என்பதாக இருந்தது நேரு அவர்களின் நம்பிக்கையும் பேச்சும் அதன் காரணமாக இந்தியா போருக்கான எந்தவித முன்னேற்பாடுகளும் செய்திருக்கவில்லை அருணாச்சல பிரதேசத்தில் மட்டும் சீனா மூன்று ரெஜிமெண்டுகள் இராணுவத்தை இறக்கி உள்ளே நுழைந்த போது இந்தியா ஏற்கனவே உள்ள போஸ்டுகளுக்கு சாதாரண சூழலுக்கான எண்ணிக்கையிலான இராணுவ வீரர்களை மட்டுமே அனுப்பியது என்பதுதான் உண்மை ஆனால் சீன இராணுவம் தகவல் தொடர்புக்காக இந்த பகுதிகளில் டெலிஃபோன் கேபிள்கள் வரை அமைத்திருந்தார்கள் அவர்களது அருணாச்சல பிரதேசம் கடந்து அஸ்ஸாம் முறை செல்லும் திட்டத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தது இந்தியா என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் லடாக்கிலும் நிலைமை அதுபோலத்தான் இந்தியா போருக்கான முன்னேற்பாடுகள் செய்திருக்கவில்லை என்பது மட்டுமல்ல சீனா ஊடுருவலை தடுக்கும் நடவடிக்கைகளும் எடுக்கவில்லை அதன் காரணமாக லடாக்கில் இன்றைய அக்சை சீன் பகுதியை சீனா எளிதில் கைப்பற்றியது நாட்டின் எல்லைக்குள் எதிரிப்படைகள் நுழைந்து செல்வதை சாதாரணமாக பார்த்து கொண்டிருந்தார் நேரு என்றே சொல்கிறார்கள் இந்திய இராணுவத்தின் முழு பலத்தையும் சீனாவிற்கு எதிராக பயன்படுத்தவில்லை அதற்கிடையில் சீனா அருணாச்சல் பிரதேசத்தில் பின்வாங்கவும் லடாக்கில் கவனம் முழுவதையும் செலுத்தவும் செய்தது அதாவது லடாக் தான் சீனாவின் இலக்கு லடாக்கின் பெரும்பகுதியை கைப்பற்றும் திட்டத்தில் தான் சீனா நுழைந்து தாக்கியது அதற்கான ஒரு கவர் ஃபயர் தான் அருணாச்சல பிரதேசம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் இன்றும் அருணாச்சல் பிரதேசத்தில் சீனா உரிமை கோருகிறது என்பதுதான் உண்மை யுத்தத்தின் முடிவில் இந்தியா ஏராளமான நிலப்பரப்பை இழந்திருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டில் நேருவின் தவறான நிலைப்பாட்டால் இன்றும் அக்சைசின் சீனாவின் கையில் உள்ளது இந்திய நாட்டின் பிரதம மந்திரியாக இருந்த நேரு அக்சைசின் பகுதியை சீனாவிடமிருந்து திரும்ப பெற நடவடிக்கை எடுக்குமாறு நாடாளுமன்றத்தில் உறுப்பினர்கள் கேட்டபோது அது புல் பூண்டுகள் கூட முளைக்காத பகுதி அதற்காக ஏன் மெனக்கட வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார் அந்த விதத்தில் அந்த வார்த்தைகள் ஒரு பிரதம மந்திரியாக இருந்த நேரு கூறியது ஒரு வகையில் இந்தியாவிற்கு செய்த துரோகம்தான் 
இன்று பாகிஸ்தானோடு உள்ள பொருளாதார வழித்தடம் காதர் துறைமுகம் எல்லாம் சீனா கைக்குள் எடுக்க காரணம் அக்ஷய் சீன் பகுதி அவர்களிடம் உள்ளதால் மட்டுமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஏழு முதல் பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருந்த கிருஷ்ணமேனனும் நேருவை போலவே சீனாவை அதிகம் போற்றியவர் போர்க்காலத்தில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்க வேண்டிய பொறுப்பில் இருந்த இருவரும் அதை பெரிதாக எடுக்கவில்லை சரியான வழிகாட்டுதல்களோ உத்தரவுகளோ இல்லாமல் தாய் மண்ணின் மீது கொண்ட பற்றுதலின் காரணமாக சீனர்களை நுழைய விடாமல் போராடிய நமது இராணுவ வீரர்கள் போதிய ஆயுதங்கள் கூட இல்லாமல் தங்களது வீர தீரங்களை வெளிப்படுத்தியிருந்தார்கள் துடிப்புமிக்க இராணுவத்தை அதன் சக்தியை சரியாக பயன்படுத்த தயங்கியவர்களாக இருந்தார்கள் அன்று இந்தியாவின் அதிகாரத்தில் இருந்தவர்கள் உண்மையில் இந்தியாவை ஆண்டவர்களுக்கு போரில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் இருந்தது ஆனாலும் மேஜர் சைத்தான் சிங்கும் அவரது அணியில் இருந்த மொத்தம் நூற்று இருபது வீரர்களும் லேஜாங் லாக்கில் ஆயிரத்தி எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட சீன இராணுவத்தினரை கொன்று குவித்து இந்திய இராணுவத்தின் வீரத்தையும் தீரத்தையும் நாட்டுப்பற்றையும் நிரூபித்திருந்தார்கள் ஜஸ்வந்த் சிங் ராவத் என்ற இருபத்தோரு வயதையான இந்திய இராணுவ வீரன் முன்னூறு சீனர்களை கொன்று குவித்ததும் அதை பார்த்து மிரண்டு அதிர்ந்து போன சீன இராணுவம் அவரது வீரத்தை பாராட்டி அவருக்கு வெண்கல சிலை அமைத்து கொடுத்ததுமெல்லாம் நடந்திருக்கும் வேளையில் இப்படி மாவீரர்களாலான இந்திய இராணுவத்தை சரியாக பயன்படுத்தி இருந்தால் அன்று சீனா அந்த போரில் தோற்று ஓடியிருக்கும் இங்கு எல்லோருக்குமே எழக்கூடிய ஒரு சந்தேகம் என்னவென்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டு போரின் போது எதனால் இந்தியா விமானப்படையை பயன்படுத்தவில்லை என்பதாகும் உண்மையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டில் சீனாவை விட இந்திய விமானப்படை வலிமையானதாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது சீனாவை விட வலிமையும் அனுபவமும் அதிகம் பெற்றிருந்தது இந்திய விமானப்படை எல்லா ரக விமானங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு வலிமையான விமானப்படையையும் ஆட்சியாளர்கள் பயன்படுத்தவில்லை அவர்கள் தயங்கியதற்கு காரணம் இந்தியா ஏர் அட்டாக் நடத்தியால் சீனா கொல்கத்தா போன்ற நகரங்களில் அட்டாக் நடத்தும் என்பதாக இருந்தது இதுபோன்ற சிறு சிறு தயக்கங்கள் காரணமாக இந்தியாவிற்கு ஏராளமான நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தார் நேரு மிக முக்கியமான பூகோள பகுதியை இந்தியாவின் எதிரியும் நேருவின் வாயுமான சீனாவிற்கு விட்டு கொடுத்திருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து ஒன்றில் இந்தியா பாகிஸ்தான் போரின் போது ரஷ்யா இந்தியாவின் பக்கம் நின்றது ஆனால் அமெரிக்கா சீனாவின் பின்னிலிருந்து இந்தியாவிற்கு எதிராக பாகிஸ்தானுக்கு உதவியது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து இரண்டில் நிலைமை தலைகீழாக இருந்தது அமெரிக்கா இந்தியாவிற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கவும் செய்திருந்தது ஆனால் உதவிகள் வந்தடைய காலதாமதமானது மாவோ சேதுங் இந்தியாவை தாக்கும் திட்டத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஒன்பது முதலே தொடங்கியிருந்தார் சீன மக்களுக்கிடையே மாவோவிற்கு எதிரான எதிர்ப்பு அலைகள் தலை தூக்கிய நேரத்தில் அதை இந்தியாவோடு போர் செய்வதன் மூலம் சரி செய்ய திட்டமிட்டார் மாவோ அதே நேரம் இந்தியாவிற்கும் சோவியத் யூனியனுக்கும் இடையிலான நட்பை புரிந்து கொண்ட மாவோ இந்தியாவை தாக்கினால் இருக்கக்கூடிய ஆபத்தை அறிந்து ரஷ்யாவை சரிகட்டி சீனாவின் பக்கம் இழுத்திருந்தார் அந்த நிலையில் மிக் டுவெண்டி ஒன் விமானங்கள் இந்தியாவிற்கு வழங்குவதையும் நிறுத்தியிருந்தது ரஷ்யா ஆனால் அமெரிக்கா யுத்த விமானங்களை அனுப்புவதாக அறிவித்ததோடு இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு இந்தியாவின் மீது தாக்குதல் நடத்தக்கூடாது என்று பாகிஸ்தானையும் கண்டித்தது ஜான் எஃப் கென்னடி இந்தியாவிற்கு ஃபைட்டர் ஜெட்டுகளை அனுப்புவதாக அறிவித்தவுடனே சீனா போரை நிறுத்துவதாக அறிவித்தது ஆனால் அவர்கள் ஆக்கிரமித்திருந்த அக்ஷய் சீன் பகுதியை திருப்பி தராத விதத்தில் இருந்தது அந்த அறிவிப்பு ஆனால் அதை கேட்ட நேரு அவர்கள் முன்னேறி சென்று நமது நிலப்பரப்பை திரும்ப பிடிப்பதற்கு பதிலாக போர் நிறுத்தத்திற்கு சம்மதித்தார் வலிமையான இராணுவமும் அமெரிக்க உதவியும் இருந்தும் நமது நிலத்தை திரும்பி பிடிக்க நேரு அவர்கள் ஆர்வம் காட்டவில்லை என்பதுதான் உண்மை ஆட்சியாளர்களின் தேசப்பற்றின்மையால் இராணுவ வீரர்கள் பலியாகவும் அவர்கள் காத்து வைத்த நிலப்பரப்பு எதிரிகள் கைவசம் செல்லவும் செய்தது அவர்கள் அன்று செய்த மோசமான செயல்களின் பலன்களை இந்திய மக்கள் இன்றும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தேசத்தை உயிராய் நேசிப்பவர்கள் ஆள வேண்டும் தேசத்தை ஜெய்ஹிந்த்